ஆஸ்திரேலிய தமிழ் ஒலிபரப்பு கொடுத்தாவன நிலைய கலைக நேரம் இரவு நேரம் பத்து மணி இருபது நிமிடங்கள் நேர்களே இப்பொழுது ஒரு சிறப்பு நேர்காணல் இடம்பெற இருக்கின்றது இந்த நேர்காணலை வழங்குவதற்காக எங்களுடன் இணைந்து கொள்கின்றார் அவருக்கு நிச்சயமாக அறிமுகமே தேவையில்லாதவர் உலகளாவிய ரீதியில் சகல தமிழ் மக்களும் இலங்கை தமிழ் மக்கள் அத்தனை பேரும் அறிந்தவர் எம்முடன் இணைந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு செவ்வியை எங்களுக்கு வழங்க இருக்கின்றார் இதோ இப்பொழுது எங்களுடன் இணைந்து கொள்கிறார் வைத்திய கலாநிதி டாக்டர் சத்யமூர்த்தி டாக்டர் சத்யமூர்த்தி அவர்கள் யாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலையின் டிரக்டர் ஆஃப் டீச்சிங் ஹாஸ்பிட்டல் அந்த ஒரு பதவியில் இப்பொழுது இருந்து கொண்டிருக்கிறார் நீண்ட காலமாக யாழ் யுத்தத்தின் போது கூட உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் அந்த யுத்த இறுதிக்கலத்தில் அங்கிருந்து மனிதாபிமான சேவையை செய்து வந்தவர் இப்பொழுது சிட்னியில் வருக தந்திருக்கின்றார் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் எல்லோருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் வணக்கம் டாக்டர் நாங்கள் கேட்ட உடனேயே நீங்கள் இந்த பலத்த ஒரு வேலைப்பாளுக்களின் மத்தியிலும் ஆஸ்திரேலிய தமிழ் ஒலிபரப்பு கொடுத்த நேர்களுக்கும் நேர்களுக்கு உலகளாவிய ரீதியில் பார்த்து கொண்டும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் நீங்கள் இந்த செவ்வியை வழங்க முன்வந்தமைக்காக உங்களுக்கு எமது நேர்கள் சார்பாக முதல் முதற்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் டாக்டர் எப்படி உங்களுடைய சிட்னி வருகை எவ்வாறு இருக்கிறது அதை பற்றி சொல்லுங்கள் நீங்கள் சிட்னிக்கு முதல் தரம் வந்துக்கிறீங்களா ஆஸ்திரேலியாவுக்கு டாக்டர் முதல் வந்துக்கிறீங்களா ஆம் இதற்கு முதல் இரண்டு தடவை வந்திருக்கின்றேன் இப்போது மீண்டும் வந்து உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி நன்றி நன்றி டாக்டர் மற்றது இன்று இவ்வாறு காலநிலை எவ்வாறு இருக்கிறது இலங்கை ஆஸ்திரேலியா காலநிலை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா என்னை பொறுத்தவரையில் ஒரு மிதமான காலநிலை மிகவும் நன்றாக இருக்கின்றது இந்த ஒரு சில நாட்கள் எனக்கு மிகவும் வாய்ப்பாக நண்பர்கள் மற்றும் இங்கே வடக்கிலே இருக்கின்ற மக்களுக்காக பெரும் சேவை செய்கின்ற நிறுவனங்களை சார்ந்த பலரை நான் இக்காலத்தில் சந்திக்கக்கூடியதாக இருந்தது அது மிகவும் ஒரு பொருத்தமான காலநிலை காலநிலையும் பொருத்தமான நேரமாகவும் அமைந்திருந்தது நிச்சயமாக இந்த இப்பொழுது இங்க சமர் முடிஞ்சு வின்டர் வர்ற நேரம் நல்ல ஒரு காலத்துல வந்துக்கிறீங்கள் உங்களை சொல்லிய தமிழ் மக்கள் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்பதுடன் மற்ற மகிழ்ச்சி அடிக்கிறோம் டாக்டர் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு ஆஸ்திரேலியா புதிதல்ல நீங்கள் கூறியது போல நீங்கள் பல முறை வந்திருக்கின்றீர்கள் இங்கு உள்ளவர்கள் உங்கள் தொடர்பில் இருக்கிறார்கள் உங்கள் நண்பர்கள் பலர் இங்கு இருக்கின்றார்கள் நண்பர்கள் எவ்வாறு உங்களை நன்க கவனித்துக் கொள்கிறார்களா நாம் குறிப்பாக பல நண்பர்கள் நான் வன்னி பகுதியிலும் கடமையாற்றியிருந்ததனால் பலர் எனக்கு அறிமுகமானவர்கள் அவர்களில் குறிப்பா குறிப்பாக பலர் இங்கே இஎம்எஃப் மற்றும் யாழ் மருத்துவ கூட முன்னாள் மாணவர்கள் பலர் மற்றும் இலங்கையில் இருந்து இப்பகுதியில் வந்திருந்தாலும் போதும் இலங்கை மக்கள் வாழ் அதிக அன்பையும் பல்வேறு உதவிகளையும் செய்கின்ற பலரை நான் சந்திக்கக்கூடியதாக இருந்தது ஆகவே அனைவரும் எனக்கு நண்பர்கள் ஆகவே அவர்கள் அனைவரையும் கடந்த சில நாட்களில் நான் ப பலரை சந்தித்திருக்கின்றேன் நல்ல விஷயம் குறிப்பாக நீங்கள் ஊடகங்கள் மூலம் ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள பல்வேறு ஊடகங்கள் இருக்கின்றன தமிழ் ஊடகங்கள் அதில் நீங்கள் இப்படி வந்து உங்களுடைய கருத்துக்கள் மற்றது உங்களுடைய அனுபவங்களை பகிரும் பொழுது நிச்சயமாக ஆஸ்திரேலிய தமிழ் மக்களை உங்களை சந்திக்க வேண்டும் கதைக்க வேண்டும் குறிப்பாக தன்னார்வ தோன்றர்கள் இங்கு நிறைய இருக்கிறார்கள் நீங்கள் அவர்களுடன் தொடர்பு இருக்கிறீர்கள் அவர்கள் நீங்கள் வந்திருக்கிறா கட்டாயம் உங்களை சந்திக்க முயற்சிப்பார்கள் எவ்வளவு காலம் டாக்டர் நீங்க கேட்பீங்க நான் சுமார் ஐந்து நாட்களே இங்கு வந்திருக்கின்றேன் இந்த பிரயாணம் முடிந்து நான் மீண்டும் ஒரு சில நாட்களில் மீண்டும் யாழ்ப்பாணம் சென்று என்னுடைய கடமைகளை பொறுப்பேற்க இருக்கின்றேன் 
நன்றி இந்த இவ்வளவு குறுகிய காலத்திலும் அது இந்த நேரத்தில் நீங்கள் எங்களுடைய நேர்களுக்கு இந்த சபையை வழங்க முன்வந்தமைக்காக மிக்க நன்றி நான் திரும்ப அதை சொல்லிக்கொள்கிறேன் டாக்டர் சொல்லுங்கள் டாக்டர் நீங்கள் மிகவும் பிரபஞ்சம் அந்த காலத்தில் முதல் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் யுத்தம் மௌனிக்கப்பட்ட பொழுது அந்த நாங்கள் வீடியோ காட்சிகளை கூட பழக்க பார்த்துருந்தோம் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் யுத்த காலத்தில் நின்று அங்கே காயப்பட்ட மக்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்பதற்காக அது மட்டும் இல்லாமல் எத்தனையோ யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டம் பெற்ற மருத்துவர்கள் வெளியேறிய பொழுதும் அங்கு இருந்து நீங்கள் பல செயற்பாடுகளை செய்திருக்கிறீர்கள் அந்த அந்த கட்டத்தை ஒரு ஞாபகப்படுத்துவதில் ஏதாவது தயக்கம் இருக்கிறதா சொல்ல முடியுமா உண்மையில் வைத்திய சேவை என்பது ஒரு புனிதமான சேவை அதில் குறிப்பாக நான் இடம்பெயர்ந்த ரெண்டாயிரத்தி ஏழு எட்டு ஒன்பது காலப்பகுதியில் இறுதி யுத்தம் நிலவிய பகுதியில் நான் வைத்தியராக மற்றும் அந்த பகுதிகளுக்கு பொறுப்பான ஒரு வை பொறுப்பு வாய்ந்த வைத்திய உத்தியோகராக கடமையாற்றுவதற்கு எனக்கு அது கடவுள் கொடுத்த சந்தர்ப்பம் என எனவே என்று தான் நான் நம்புகின்றேன் ஒரு வைத்தியரை பொறுத்த அளவில் இக்கட்டான ஒருவருக்கு சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் அல்லது சிகிச்சைக்கான ஒழுங்கை செய்ய வேண்டும் என்பது இது ஒரு மரபும் அது அது ஒரு தர்மமும் ஆகும் ஆகவே அதை நான் ஒரு புனிதமான ஒரு கடமையாகவே நான் ஏற்று அதை நான் கால பகுதியில் செய்திருந்தேன் நான் மாத்திரமல்ல என்னோடு பல வைத்தியர்கள் அப்பகுதியில் கடமையாற்றி இருந்தார்கள் இருப்பினும் நான் அந்த பகுதியில் ஒரு பொறுப்பு வாய்ந்த உயர் கடமையில் இருந்தபடியினால் பலர் என்னுடைய பெயரை உச்சரித்திருந்தார்கள் நான் மாத்திரமல்ல என்னோடு கடமையாற்றிய வைத்தியர்கள் தாதியர்கள் அங்கே கடமையாற்றிய ஏனைய ஊழியர்கள் குறிப்பாக கால பகுதியில் கடமையில் இருந்த போது பல உத்தியோகத்தர் உயிரிழந்தார்கள் வைத்தியர்கள் தாதியர்கள் ஏனைய உத்தியோகத்தர் உயிரிழந்திருக்கின்றார்கள் ஆகவே அவர்கள் அனைவரது சார்பிலும் நான் இந்த அப்போது செய்தியை வழங்கியிருந்தாலும் உண்மை நிலையை எடுத்துரைத்திருந்தாலும் அதாவது அப்பகுதி சேவையை நான் மேம்படுத்தி உயிர்களை காக்க வேண்டும் என நான் போராடினேன் அப்போது நான் மாத்திரமல்ல என்னோடு இருந்த பலரும் அதே மனநிலையில் இருந்தார்கள் ஆகவே அது ஒரு உயிர்காப்பு சேவை வைத்திய சேவை என்பது அந்த பகுதியில் மாத்திரமல்ல அது இந்த ஆஸ்திரேலியாவும் இருக்கலாம் ஏனைய நாடுகளாகவும் இருக்கலாம் அல்லது எதிர்காலத்தில் கடமையாற்றுகின்றவர்களாகவும் இருக்கலாம் வைத்திய சேவை என்பது அதாவது ஒருவர் உண்மையில் அவர்களுடைய நோய் நிலைக்காக ஒருவரை நம்பி வந்து தங்கள் நிலையை கூறி ஒரு வைத்தியர் அல்லது வைத்திய சேவையை நம்பி அவர்கள் தங்களுடைய எல்லாவற்றையும் கூறி உயர்ச்சி வர நினைக்கின்ற பொழுது அதற்கான சேவையை வழங்க வேண்டும் என்பது ஒரு முக்கியமான கடமை இந்த நவீன உலகில் உபகரணங்கள் ஏனைய வசதிகள் நவீனத்துவம் இருந்தாலும் கூட இந்த வைத்திய சேவை என்பது முற்றுமுள்ளதாக சேவை அடிப்படையா கொண்டது அது உண்மையில் நம்பிக்கைக்குரியதாகவும் முழு மனதோடு மற்றவரின் நிலை அறிந்து பொறுப்புணர்வோடு செய்ய வேண்டிய ஒரு கடமை என்பதை நாங்கள் நினைவு கூற வேண்டும் ஆகவே உலகெங்கும் இந்த வைத்திய சேவை என்பது புனிதமாக பேணப்படுவதின் பேணப்படுவதால் மாத்திரமே நம்பிக்கையோடும் அது கட்டி எழுப்பப்படும் மாறாக அளவுக்கு அதிகமான வசதிகள் அல்லது இப்போது இருக்கின்ற எண்ணப்பாடுகளுக்கு அப்பால் அது ஒரு கருணை கூர்ந்த சேவையாக போற்றப்பட வேண்டும் அதுவே நான் அக்கால பகுதியில் ஒரு வைத்தியர் என்ற ரீதியில் அல்லது ஒரு சேவையாளன் என்ற ரீதியில் கற்றுக்கொண்ட பாடம் நிச்சயமாக டாக்டர் உண்மையிலேயே நன்றி நீங்கள் அந்த நிலையை திரும்பவும் எங்களுக்கு மறக்க மாட்டார்கள் அதாவது தமிழர்கள் எங்கிருந்து இருந்தாலும் நீங்கள் அங்கு அந்த யுத்த களத்தில் நின்று செய்த சேவையை என்றுமே மறக்க முடியாது அது வாழும் வரை ஒவ்வொரு தமிழனும் நிச்சயமாக மனதில் நிறுத்தி வைத்திருப்பார்கள் அந்த வகையில் நீங்கள் செய்த பெரும் சேவை அது மட்டும் இல்லாமல் தற்பொழுது கூட நீங்கள் இலங்கையில் தாயகத்தில் அங்கு இருந்து மருத்துவத்துடன் பல்வேறு தன்னார்வ தொண்டு தொண்டு நிறுவனங்களையும் நடத்தி வருகின்றீர்கள் அது பெற்றெல்லாம் இப்பொழுது கதைக்க இருக்கிறோம் டாக்டர் சொல்லுங்கள் நீங்கள் அதன் பிறகு 
நான் நினைக்கிறேன் உங்களுடைய உயர் பட்ட படிப்புகளுக்காக வேறு நாடுகளுக்கு சென்று திரும்ப மீண்டும் நீங்கள் இந்த முக்கிய பொறுப்பு அதாவது யாழ் போதனா வைத்தியசாலையை முன்னின்று நடத்தி சென்று பட்டதாரிகளை அங்கு உருவாக்கும் முக்கிய ஒரு பணியில் ஈடுபட்டிருக்கிறீர்கள் அந்த அனுபவங்களை பற்றி சொல்லுங்களேன் என்னுடைய முக்கியமான கடமை யாழ் போதனா வைத்தியசாலை பொறுப்பேற்று அதை சிறப்பான முறையில் என உத்தியோகத்தர்களோடு நடத்துவது அதாவது வடக்கிலே இருக்கின்ற பொதுமக்களுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு சேவை நிறுவன நிறுவனமான யாழ் போதனா வைத்தியசாலையில் பல்வேறு உயர் வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்கு என்னுடைய தலைமத்துவத்தையும் வழங்கி அவர்களோடு சேர்ந்து கடமையாற்றுவது என்னுடைய முக்கிய பொறுப்பாகும் அது இது ஒரு அரச நிறுவனமாகின்றபடியினால் அதை ஒரு பொறுப்புணர்வோடு அங்கே கடமையாற்றுகின்ற வைத்தியர்கள் என்னை உத்தியோகத்தர்களோடு அவர்களோடு ஒருவனாக சேர்ந்து சேவை மேம்பாட்டு சேவை மேம்பாட்டுக்காக பல்வேறு திட்டங்களின் ஊடாக இந்த வைத்தியசாலையினுடைய சேவை நகர்த்தி செல்லப்படுகின்றது அதிலும் யாழ் போதனா வைத்தியசாலை பல்வேறு சிறப்பு சிகிச்சைகளை கொண்ட ஒரு நிறுவனம் அதில் குறிப்பாக மிக சிறப்பான உதாரணமாக இருதய சிகிச்சை அல்லது விபத்து சிகிச்சை அல்லது நியூரோ சர்ஜரி என்பார்கள் அல்லது கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் இவ்வாறு பல்வேறு விசேட சிகிச்சை மையங்களை கொண்ட நிறுவனத்தை இயக்குவது மிகவும் ஒரு முக்கியமான காரியம் ஏனெனில் வடக்கிலே இருக்கின்ற மாத்திரம் அல்ல வடகிழக்கு கிழக்கிலே இருக்கின்ற மக்கள் கூட இந்த சேவையை பெறுவதற்காக இந்த நிறுவனத்தை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டி இருக்கின்றது கடந்த எட்டு வருடங்களாக நான் ஒரு அதனுடைய பணிப்பாளராக இருந்து அதனை பொறுப்பேற்று சரியான வழியில் நடத்துவதற்கு ஒரு அரச நிறுவனத்துக்கு அப்பால் உலகெங்கும் பறந்து வாழ்கின்ற புலம்பெயர் தமிழ் மக்களின் உதவிகளையும் கொண்டு அந்த சேவைகளை அபிவிருத்தி செய்து வருகின் வருகின்றோம் குறிப்பாக அங்கே இருக்கின்ற கட்டிட வசதிகள் தளவாட வசதிகள் அங்கே இருக்கின்ற உபகரண வசதிகள் ஏனைய பயிற்சிகளாக இருக்கு இருக்கலாம் இவற்றை நான் உலகெங்கும் இருக்கின்ற உறவுகளின் உதவியோடு அவற்றை மேம்படுத்துவதற்காக பல்வேறு திட்டங்களை நாங்கள் ஒரு குலாமாக ஒன்றிணைந்து செய்கின்றோம் இது வைத்திய அதாவது இது ஒரு யாழ் போதனா வைத்தியசாலை தேர்ஷரி வை தேர்ஷரி கியா ஹாஸ்பிட்டல் என்பார்கள் அதாவது அது அதாவது அந்த சிகிச்சையின் மிக சிறப்பு சிகிச்சை வழங்குகின்ற ஒரு நிறுவனமாகும் அவற்றை நடாத்துவதற்கு பல்வேறு புலம்பெயர் நிறுவனங்கள் மற்றும் பல்வேறு மற்ற உறுப்பினர்களின் உதவியோடு நடத்துவது மிக முக்கியமான பொறுப்பாகும் அதை சிறப்பாக கடந்த காலங்களில் புலம்பெயர் தமிழ் உறவுகளின் உதவிகளோடு செய்திருக்கின்றோம் குறிப்பாக ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கின்ற ஆஸ்திரேலிய மருத்துவ நிதியம் மற்றும் யாழ் மருத்துவ கூட மாணவர்கள் மற்றும் பொறியியலாளர்கள் மற்றும் பல நிறுவனங்களை சேர்ந்த ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கின்ற நிறுவனங்கள் நமக்கு உதவி புரிந்திருக்கின்றார்கள் இது வைத்திய சேவை சேவையினுடைய மேம்பாட்டுக்காக இதற்கு அப்பால் வடகிழக்கில் இருக்கின்ற மாணவர்களின் கல்வி மேம்பாட்டுக்காக நாங்கள் பல்வேறு தொண்டு நிறுவனங்களை நடாத்தி வருகின்றோம் அதில் கிளிநொச்சி கல்வி வளர்ச்சியார கட்டளை இதனூடாக மாணவர்களுக்கு பல்கலைக்கழகங்களே கல்வியற்கின்ற மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்குகின்ற ஒரு அமைப்பு காணப்படுகின்றது இது மாத்திரமல்ல வடக்கிலே இருக்கின்ற மாணவர்களின் இப்போது இந்த போதை வஸ்து பாவனை திடீரென பரவி வருகின்ற ஒரு பிரச்சனையாக காணப்படுகின்ற படியினால் அவற்றை இல்லாத ஒழிப்பதற்கு பல்வேறு உதவிகளை நாடி அதன் ஊடாக மாணவர்களுக்கு விளையாட்டுகளை பல்வேறு விளையாட்டுகளை ஊக்குவிப்பதற்காக பல்வேறு நிகழ்ச்சி திட்டங்களை இப்போது செயல்படுத்தி வருகின்றோம் குறிப்பாக கிளிநொச்சியிலே இருக்கின்ற ஒரு சுமிங் பூல் மற்றும் உலக விளையாட்டு அரங்கு மற்றும் விளையாட்டு மைதானங்களை அவற்றை ஒருங்கிணைத்து செயல்படுத்தி பல்வேறு மாணவர்களுக்கு பல்வேறு விதமாக விளையாட்டுகளை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் மாணவர்கள் பிழையான வழியில் செல்வதை தடுப்பதற்கும் அவர்களுடைய சிறப்பான கல்விக்கும் திட்டங்களை 
அமுல்படுத்துவதற்காக ஒரு ஒருங்கிணைந்த சேவைக்காக பல்வேறு நிறுவனங்களோடும் செயல்பட்டு வருகின்றோம் ஆகவே ஒரு ஒரு அரச உத்தியோகத்தர் அரச கடமைக்கு அப்பால் இந்த சமூக தொண்டுகளை பொறுப்பேற்று நடாத்துவதிலும் ஆர்வம் கொண்டிருக்கின்றேன் அது நான் மாத்திரமல்ல என்னை போன்று பலரும் குறிப்பாக புலம்பெயர் தேசத்திலே இருக்கின்ற பலரின் உதவிகள் அது பண உதவிகள் மாத்திரமல்ல அவர்களுடைய ஆலோசனைகள் மாத்திரம் அல்ல அவர்கள் நேரடியாக பங்கு கொண்டும் இந்த உதவிகளை அவர்களுக்கு வழங்கி இருக்கின்றோம் உதாரணமாக சிகிச்சை மேம்பாட்டுக்காக இங்கே இங்கே இருந்து வருகின்ற வைத்திய நிபுணர்கள் வைத்தியர்கள் நான் அங்கு அதாவது வடக்கிலே இருக்கின்ற வைத்திய சாலைகள் இருக்கின்றவர்கள் விசேட பயிற்சி விசேட செயலமர்வு மற்றும் அவர்களோடு சேர்ந்து கலந்துரையாடி சேவை மேம்பாடு போன்ற விடயங்களை கலந்து கொண்டு அவற்றை மேம்படுத்துவதற்கான திட்டங்களிலும் ஈடுபட்டு இருக்கின்றோம் ஆகவே இது போரின் பின்னராக கட்டி எழுப்பப்பட வேண்டிய ஒரு சமுதாயம் அதிலும் இலங்கைக்கு வெளியே வெளியேறி இப்போது புலம்பெயர் தேசங்களில் இருந்தாலும் எப்போதும் தாய பெற்றோடு இருக்கின்ற பல லட்சம் பேர் இருக்கின்றார்கள் ஆகவே அவர்களோடு சேர்ந்தும் எமது பகுதிகளை கட்டி எழுப்ப வேண்டியது இது ஒரு தார்மீக கடமை இது ஒரு முக்கியமான ஒரு நேரமும் கூட அதாவது இந்த போருக்கு பின்னர் கட்டி எழுப்பப்பட வேண்டிய ஒரு பிரதேசம் ஏனெனில் குறிப்பாக இலங்கை தமிழர்கள் பல் பல பல ஆண்டுகளாக உலகத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்ட ஒரு மக்கள் கூட்டம் அவர்களுக்கு மிக பல்வேறு வல்லுநர்களை கொண்ட கூட்டம் அவர்கள் ஆகவே அவர்களோடு ஒன்றிணைந்து இந்த தேசத்தை கட்டி எழுப்பதற்கு என்னால் என் என்னாலும் பங்கு கொள்ள முடியும் என்பதை ஒரு பொறுப்புணர்வோடு ஏற்றுக்கொண்டு நான் இந்த கடமைகளை செய்து வருகின்றேன் ஆகவே இதற்காக என்னை போன்று இங்கே புலம்பெயர் தேசங்களில் இருக்கின்ற பலரும் தாங்களும் உள்ளார்ந்த அதாவது அவர்கள் தாய உணர்வோடு அவர்கள் அங்கு வந்த நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் இங்கிருந்து கொண்டும் சேவை செய்வதை நான் உண்மையில் மெச்சி பாராட்ட வேண்டும் நிச்சயமாக டாக்டர் நீங்கள் கூறியிருந்தீர்கள் ஒரு டீச்சிங் ஹாஸ்பிட்டல் அதாவது போதனா வைத்தியசாலையினுடைய டிரக்டராக இருந்து கொண்டு இவ்வாறான தேவை அதாவது யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு அங்கு மக்கள் கைவிடப்பட்ட நிலையில் பல்வேறு மன உளைச்சலுக்கு மத்தியில் இருக்கும் அந்த சமுதாயத்தை கட்டி எழுப்புவதில் முன்னின்று நீங்கள் நடாத்துவது உண்மையிலேயே பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம் அதாவது நீங்கள் கூறியிருந்தீர்கள் வடிவாக உலம்ப புலம்பெயர் தமிழர்கள் எந்த திசையில் இருந்தாலும் கனடா அல்லது அமெரிக்கா யூகே இங்கே ஆஸ்திரேலியா ஐரோப்பிய நாடுகள் பல்வேறு நாடுகள் இருந்து உங்களுடன் ஒத்துழைத்து அவர்கள் அதுக்கு ஆதரவும் தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது மட்டுமில்லாமல் அரசும் அங்கு உங்களுடைய அரச வைத்திய சாலை அவர்களும் அந்த நாட்டுடைய மக்களை பார்க்க பாது பாதுகாக்க வேண்டும் பார்க்க வேண்டும் வகையில் அவர்களும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உங்களை போன்ற சிறந்த உணர்வுள்ள வைத்தியர்கள் அங்கு இருப்பதால் இந்த நாடு அதாவது யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நாடு மீண்டு வருவது மிகவும் கஷ்டம் நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் இப்பொழுது கம்போடியாவை பார்க்குறோம் எத்தனையோ வருடங்களுக்கு முன்பு நடந்த யுத்தம் இன்னும் அந்த வடுக்களில் இருந்து அவர்களால் மீள முடியாமல் இருக்கிறது ஆனால் உங்களை போன்ற சில வைத்தியர்கள் அங்கு இருப்பதாலும் பல தொழிலாளர்கள் அங்கு இருப்பதாலும் உலகளாவிய ரீதியில் பல்வேறு புலம்பெயர் மக்களுடைய ஆதரவுடன் இவ்வளவு விரைவாக என்றுதான் சொல்லலாம் இல்ல அவ்வளவு முன்னுரை பண்டு வருகிறீர்கள் இன்னும் நிறையவே அங்க செய்ய இருக்கிறது இல்ல குறிப்பாக நீங்கள் உங்களுடைய இந்த பழுத்த வேலை பழுக்களுக்கு மத்தியிலும் இவ்வாறான தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பது உண்மையிலேயே உங்களுள்ள ஒரு அந்த மனிதத்தன்மையுடன் சொல்ல வேண்டும் அது அவ்வளவு சிறப்பாக செய்து வருகின்றீர்கள் உங்களை ஒரு வைத்தியர் உங்களுடைய அந்த தொழிலுக்கு மேலாக நீங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் அங்கு கிளிநோச்சியில வந்து உலக 
தராதரத்தில் உள்ள ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் நினைக்கிறேன் இலங்கையிலேயே உள்ள ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம் இல்லை கிட்டத்தட்ட அந்த அளவுக்கு அந்த ஸ்விம்மிங் பூலை நடாத்தி அதனையும் தகுந்த பராமரிப்பு ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலை வச்சு நடத்துற என்றால் சரியான லேசான வேலை இல்லை இல்லை சின்னொரு ஸ்விம்மிங் பூலையே வீட்டுக்கு பின்னால் இருக்கிற பூலையே அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது சரியான கஷ்டம் அந்த வகையில் நீங்கள் அந்த ஸ்விம்மிங் பூலை உலக தராதரத்தில் அங்குள்ள மாணவர்கள் அங்குள்ள திறமையாளர்கள் போட்டிக்கு செல்லக்கூடிய மாதிரி அதை தயார் நிலையில வச்சிருக்கிறது லேசான வேலையில் அந்த அனுபவத்தை சொல்லுங்க டாக்டர் எந்த அளவுக்கு கடந்த ஒரு வருடமாக கிளிநொச்சி நீர் விளையாட்டுக் கழகம் உருவாக்கப்பட்டு அது நானும் ஒரு உறுப்பினராக கடமையேற்று அந்த நீர் விளையாட்டுக் கழகத்தை சிறந்த முறையில் நிர்வகித்து அதை பராமரித்து அதாவது அது அதாவது இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கின்ற சர்வதேச தரம் வாய்ந்த அளவிலே கட்டப்பட்ட ஒரு நீர்த்தடாகம் என்பதனால் அவற்றை சராமுறை சரியான முறையில் பராமரிக்கப்பட வேண்டும் இரண்டாவது அங்கே கடமையில் ஊழியர்களை அம அமர்த்தி ஒரு பாதுகாப்பான நீச்சல் பயிற்சிகளை கிரமமாக நடத்துவது செய்து வர வேண்டும் ஆகவே இவற்றை நடத்துவது என்பது ஒரு சவாலான காரியம் இருப்பினும் அது நூற்றுக்கணக்கான வடக்கிலே இருக்கின்ற நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஒரு வாய்ப்பு ஆகவே அவற்றை நாங்கள் மிகவும் கிரமமான முறையில் அதை ஒழுங்குபடுத்தி பயிற்சிகளை ஒழுங்குபடுத்தி விசேடமான பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்தி மாணவர்களை அழைத்து இளைஞர்களை அழைத்து நீச்சல் பயிற்சியை வழங்குகின்றோம் ஏனெனில் இலங்கையில் வருடந்தோன்றும் பலர் நீச்சல் தெரியாத காரணத்தினால் நீர்நிலைகளிலும் கட கடல்களிலும் மூழ்கி பல மாணவர்கள் இறக்குன்ற நிலை காணப்படுகின்றது ஆகவே இலங்கையை பொறுத்தளவில் பல ஆறுகள் குளங்கள் கடல்கள் அதிக அளவில் காணப்படுகின்றபடியினால் அவர்கள் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இதை அறியாமல் இறங்கி திடீரென்று உயிரிழக்கம் நிலை காணப்படுகின்றது ஒன்று உயிர்காற்பு இரண்டாவது அது ஒரு நீச்சல் என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒரு உடற்பயிற்சி மூன்றாவது மிக முக்கியமான ஒரு பொழுதுபோக்காக கூட இருக்க போதும் இது மாணவர்களையும் இளைஞர்களையும் பல்வேறு விளையாட்டு வீரர்களாக உருவாக்கி பல்வேறு இக்கட்டான சூழ்நிலையிலிருந்து மீட்டு ஒரு ஒரு வளமான சமுதாயத்தை கட்டி எழுப்பது என்ற உயரிய நோக்கத்துக்கு உதவும் என்பதன் என்ற காரணத்தினால் அந்த நீச்சல் தடாகத்தை நடாத்தி வருகின்றோம் அது கிளிநச்சி அக்வாட்டிக் ஸ்போர்ட்ஸ் அசோசியேஷன் அல்லது கிளிநச்சி நீர் விளையாட்டுக் கழகம் என்ற பெயரில் இப்போது இயக்கப்பட்டு வருகின்றது இது மாத்திரம் இல்ல சொல்லுங்க அதன் அருகில் அதன் அருகிலே உள்ளக விளையாட்டு அரங்கு இருக்கின்றது விளையாட்டு மைதானம் இருக்கின்றது இவற்றையும் பொறுப்பேற்று இப்போது நாங்கள் நடாத்தி வருகின்றோம் இதை ஒரு சர்வதேச அளவிலே இயங்குகின்ற ஒரு விளையாட்டு மைதானம் விளையாட்டு அரங்கு விளையாட்டு பயிற்சி மையமாக இயக்குவதற்கு புலம்பெயர் நாடுகளிலே இருக்கின்றவர்கள் ஏற்கனவே நமக்கு உதவிகளை வழங்கி இருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கின்ற பலர் நமக்கு இந்த நிதியை உத உதவி வழங்கியிருப்பதை நான் இங்கே குறிப்பிட்டாக வேண்டும் ஆகவே எதிர்காலத்திலும் இது வடக்கிற்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு விளையாட்டு மையமாக இயக்குவதில் நான் நாங்கள் கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கின்றோம் அண்மையில் உங்களுக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டுகளில் ஒலிம்பிக்கில் உயரம் பாய்தல் பங்கு பற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் தங்கப்பதக்கம் என்ற திரு எதிர்வீர சிங்கம் கூட ஒரு கிழமை அங்கே வந்திருந்து அங்கே இருக்கின்ற மாணவர்களுக்கு விசேடமான விளையாட்டு பயிற்சிகளை வழங்கி சென்றுள்ளார் இங்கும் நாம் நாங்கள் திரு பஞ்சரட்டம் அவர்களை அழைத்திருக்கின்றோம் அவர்களும் வந்து அங்கு நீச்சல் பயிற்சிகளை வழங்குவதற்கு அவரை அவர் முன் வந்திருக்கின்றார் அவரின் உதவியோடும் அந்த விசேடமான ஒரு நீச்சல் பயிற்சியை வகுப்புகளை வழங்கி பல் பல நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் பங்கு பற்றி சிலர் சர்வதே சிலர் தேசிய ரீதியில் பங்கு பெற்றவும் 
அட்லி குறிப்பிட்ட மாணவர்கள் சர்வதேச அளவில் விளையாட்டுகளில் பங்கு பெற்றுவதற்கும் அதாவது நீச்சல் மாத்திரம் அல்ல ஏனைய தடகள போட்டி உள்ளக விளையாட்டு போட்டிகளிலும் நாங்கள் சர்வதேச அளவில் விளையாட்டு வீரர்களை உருவாக்க உருவாக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு இவற்றை செய்து வருகின்றோம் என நான் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் நிச்சயமாக டாக்டர் நீங்கள் நல்ல ஒரு செயற்பாடு வரவேற்கப்பட வேண்டியது குறிப்பாக வடக்கு கிழக்கு மக்கள் தனிய இதுவரைக்கும் நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் சிறப்பாக கல்வியில் மிகவும் முன்னேறி பல்வேறு துறைகளிலும் இருந்தார்கள் இப்பொழுது நீங்கள் விளையாட்டு துறையிலும் அவர்களை முன்னேற வைப்பது உண்மையிலேயே உடல் உள்ள வளர்ச்சிக்கு மட்டுமல்ல ஒரு சிறந்த ஒரு சமுதாயமாக வாழ்வதற்கும் ஒரு முன்னு முன்னோடியாக திகழ்ந்து கொண்டிருப்பது மிக பாராட்டக்கூடியது உள்ளக மைதானம் என்னும் பொழுது அதில் பேட்மிண்டன் அல்லது பாஸ்கெட் பால்ஸ் அப்படியான விளையாட்டுகளை பழக்கு வீரர்கள் நினைக்கிறேன் இதுவற்றுக்கு பழக்குவதற்கு உங்களுக்கு இலங்கை அரசு ஏதாவது மானியம் தருகிறார்களா அல்லது அந்த பாய்ட்டுனர்கள் குறிப்பாக ஸ்விமிங் என்றைக்குள்ளே எங்களுக்கு நாங்கள் பார்க்கின்றோம் மற்ற நாடுகளிலிருந்து உலக தரத்திற்கு செல்லும் பொழுது அதற்கு உரிய பாய்ட்டுனர்கள் சரியான ஒரு அவர்களே ஒரு பயிற்றப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றதல்ல அதை எவ்வாறு கவனித்துக் கொள்கிறீர்கள் டாக்டர் நாம் இப்போது சில பயிற்றுவிப்பாளர்கள் அங்கே இருக்கின்றார்கள் மேலதிகமாக பயிற்றுவிப்பாளர்களை கொழும்பில் விசேட பயிற்சி மூலமாக உருவாக்கி அதை மற்றும் நீர்காப்பு மற்றும் அந்த நீர் தடாகத்தை பராமரிப்பவர்களுக்கான விசேட பயிற்சியை கொழும்பில் இருந்தும் வழங்கி அவர்களை வேலைக்கு அமர்த்தி அந்த நீர்த்தடாகத்தை எதிர்காலத்தில் மேலும் பல பாடிகள் உயர்த்துவதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டிருக்கின்றோம் இவ்வாறான மீட்தடாகம் வடக்கு கிழக்கில் நீங்கள் கேள்விப்பட்ட அளவில் இந்த ஒன்றுதான் முதலாவதாக இருக்கும் அன்னைக்குலா வடகிழக்கிலே சிறிய நீர்த்தடாகங்கள் இருக்கின்றன அவையும் சரியான முறையில் பராமரிக்கப்பட்டு உரிய பயிற்சிகள் வழங்குவதற்கான ஒழுங்குகள் இல்லை குறிப்பாக இது கொழும்பு அண்டிய கொழும்பு கண்டி போன்ற மிக பிரபல்யமான நகரங்களை தவிர வடகிழக்கிலே காணப்படவில்லை சிறிய நீர்த்தடாகங்களும் சரியான முறையில் பராமரிக்கப்படவில்லை இது சர்வதேச அளவில் அதாவது ஐம்பது மீட்டர் நீளம் கொண்ட அதாவது எட்டு வீரர்கள் ஒரே நில நேரத்தில் போட்டியில் பங்கு கொள்ளக்கூடிய அளவில் அமைக்கப்பட்ட ஒரு நீர்த்தடாகம் அப்ப இது ஏற்கனவே அரசாங்கத்தினால் அமைக்கப்பட்டிருந்தாலும் இதை சர சரியான முறையில் பராமரிப்பது அங்கே இருக்கின்றவர்களின் ஒரு முக்கியமான கடமை ஆகவே அதை அரசாங்கத்தினோடு சேர்ந்து நாங்கள் இந்த அமைப்பை உருவாக்கி அவர்களுடன் செய்யப்பட்ட ஒப்பந்தத்துக்கு அமைவாக இதை நாங்கள் நடத்தி வருகின்றோம் இதை பல்வேறு கடந்த காலங்களில் ஒரு சில கொடையாளர்கள் உதவியோடு உருவாக்கப்பட்டாலும் எதிர்காலத்திலும் அவ்வாறு அந்த ஏனைய திருத்த வேலைகளை உருவாக்கி ஒரு சில வருடங்களின் பின்னர் அது அங்கே அந்த பயிற்சியை பெறுகின்றவர்கள் நீச்சல் பயிற்சிக்காக வருகின்றவர்களினுடைய அவர்கள் செலவழிக்கின்ற பணத்தை பெற்று அதன் ஊடாக இயக்குவதற்கான நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான வேலைகளை நாங்கள் பூர்த்தி செய்திருக்கின்றோம் நிச்சயமாக உண்மையிலேயே எனக்கு ஞாபகம் இருக்கின்றது முந்தி நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்திலே ஒரு நீச்சல் தடாகம் என்றால் கீர்மலையை தான் சொல்லுவோம் அங்குதான் போய் அதுவும் ஒரு என்று சொல்ற ஒரு சந்தோஷத்துக்காக சென்று குளிப்பது இது நீங்கள் ஒரு லேன் வைத்திருப்பீங்க அதுக்காவது அவர்கள் நீச்சல் போட்டியில் பங்கு பெற்றுவதற்குரிய ஒரு ஐம்பதோ அல்லது இருபத்தஞ்சு மீட்டர் தூரத்துக்கு நீந்தக்கூடிய மாதிரி செய்திருப்பீர்கள் யாழ் மாநகர சபையில் கூட நீச்சல் தடாகம் இருக்கிறது அது எந்த அளவுக்கு பராமரிக்கின்றார்கள் என்று தெரியவில்லை ஆனால் அதே நேரத்தில் சில நட்சத்திர ஹோட்டல்கள் வச்சிருக்கிறார்கள் அது வந்து அங்கு போபவர்கள் மட்டும் குளிப்பதற்காக அப்படித்தானே டாக்டர் அது ஒன்று அதனுடைய அளவிலே சிறியது அதனை பாவிப்பவர்கள் ஒரு சிலர்கள் அதாவது அங்கே செல்பவர்கள் ஆனால் இந்த நீர்த்தடாகம் நாங்கள் மாணவர்களை கிரமமாக பாடசாலைகள் தொடர்பு கொண்டு அழைத்து 
உதாரணமா கடந்த கடந்த காலங்களில் சுமார் ஏழு பயிற்சி முகாம்கள் நடாத்தப்பட்டிருக்கின்றன ஒவ்வொரு பயிற்சி முகாம்களுக்கும் ஒரு பாடசாலையிலிருந்து நாற்பது பேரை அழைத்து அவர்களுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு மணித்தியாலங்கள் மூன்று மாதங்களுக்குள் அதை வழங்கி நீச்சல் தெரியாத ஒருவர் சுமார் இருபத்தைந்து மீட்டரை அவர் பாதுகாப்பாக நீந்தி கடக்கின்ற பயிற்சியை வழங்கி அவர்களுக்கான அந்த சான்றிதழை வழங்கி இருக்கின்றோம் எதிர்காலத்திலும் வடக்கிலே இருக்கின்ற அது கிளிநொச்சிக்கு அப்பால் ஜாத்பானம் உள்ள தீ மன்னர் பவுனியம் எந்த மாவட்டமாகவும் இருக்கலாம் அங்கே இருக்கின்ற பாடசாலைகள் அல்லது பெற்றோர்கள் தொடர்பு கொள்கின்ற போது கிரமமாக இந்த பயிற்சியை நாங்கள் இலவசமாக வழங்குவதற்கு நாங்கள் ஒழுங்குகளை மேற்கொண்டிருக்கின்றோம் அதாவது ஆரம்ப அந்த முப்பத்தி ரெண்டு மணி தியால பயிற்சி அதற்கு பின்னர் மேலதிகமாக பயிற்சியை அவர்கள் விரும்பினால் அவர்கள் அதற்குரிய சிறிய தொகையை கட்டி விசேட பயிற்சியை அதாவது அடுத்த கட்டம் அடுத்த லெவலுக்கான பயிற்சியை பெற்று அவர்கள் தேசிய அளவிலே நடக்கின்ற போட்டிகளில் பங்கு பெற்ற முடியும் தேசிய அளவிலே பங்கு பெற்றி அவர்கள் இடங்களை பெறுகின்ற போது உலகளாவிய ரீதியில் ஆசிய விளையாட்டாக இருக்கலாம் அல்லது ஒலிம்பிக் அல்லது உலகளாவிய ரீதியில் ஏற்படுகின்ற நடத்தப்படுகின்ற நீச்சல் போட்டிகளில் பங்கு பெற்றுவதற்கான வீரர்களை உருவாக்க வேண்டும் என்பதே நம்முடைய நோக்கம் அதற்கான வழிகளையும் நாங்கள் இப்போது படிப்படியாக நகர்த்தி செல்கின்றோம் நன்றி நன்றி டாக்டர் உண்மையிலேயே பாராட்டுகள் ஆமாம் நேர்களே நீங்கள் இப்பொழுது கேட்டுக்கொண்டிருப்பது யாழ் போதனா வைத்தியசாலையின் டிரக்டர் வைத்திய கலாநிதி டாக்டர் சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் இணைந்து கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் நீங்கள் நினைப்பீங்கள் டீச்சிங் ஹாஸ்பிட்டல் டிரக்டர் ஸ்விமிங் பூலை பற்றி தான் கலாய்ச்சி கொண்டிருக்கிறோம் என்று உண்மையிலேயே அவருடைய செய்யும் இந்த பல்வேறு செயற்பாடுகளில் இந்த ஸ்விமிங் பூல் ஒரு சிறிய ஒரு துளியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதே நேரத்திலே டாக்டர் இதை பற்றி சொல்லுங்க நீங்கள் உங்களுடைய போதை பொருள் போதை பொருள் அங்கு உச்ச ஓரளவுக்கு இப்ப மாணவர்கள் பாவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை எவ்வாறு தடுக்க முயற்சிக்கிறீர்கள் எவ்வாறு அதுக்கு புலம்பெயர் நாட்டு மக்கள் உதவலாம் அதில் இணைந்து கொள்ளலாம் என்பதில் அதை பற்றி சொல்லுங்களேன் குறிப்பாக இளைஞர்கள் ஒரு சில மாணவர்களிடையும் இந்த போதை பொருள்களை விட்டு அவர்களை அடிமையாக்குகின்ற ஒரு நிலை காணப்படுகின்றது ஆகவே அதை இல்லாதொழிப்பதற்காக பல்வேறு திட்டங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன குறிப்பாக மாணவர்களிடையே விழிப்புணர்வும் பெற்றோர்களிடையே விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது குறிப்பாக பொதுப் பொருள் பாவிப்பவர்கள் வீடு வந்து செல்வதில்லை அதே போல பெற்றோர்களும் வீட்டில் மற்றவர்களுக்கோ அல்லது வைத்தியர்களுக்கோ எடுத்து செல்ல தயங்குவார்கள் அந்த வகையிலே நீங்கள் நினைக்கிற நீங்கள் தண்ணியதா குடிக்கணும் என்ற எடுக்கிற நிலம் டாக்டர் தொடர்ந்து கடந்த நேரம் காட்சி கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆமாம் நேர்களே நீங்கள் இப்பொழுது கேட்டுக்கொண்டிருப்பது பார்த்து கொண்டிருப்பது உலகளாவிய ரீதியில் பல நேர்கள் இப்பொழுது இணைந்து இதனை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நமது டாக்டர் சத்தியமூர்த்தி மிகவும் எல்லோருக்கும் உலகளாவிய ரீதியில் தெரிந்தவர் பல்வேறு செயற்பாடுகளில் அவர் ஒரு வைத்தியராக இருந்து பொறுப்பான பதவியில் அங்கிருக்கிறார் டிரக்டர் டீச்சிங் ஹாஸ்பிட்டல் யாழ்ப்பாணம் என்பது லேசான வேலை இல்லை அந்த வேலையை செய்து கொண்டு அத்தனை வேலை பழுக்களுக்கு மத்தியிலும் சமூகத்தில் உள்ள பல்வேறு செயற்திட்டங்களில் புலம்பெயர் நாடுகள் இருந்து அவர்களுடைய நண்பர்கள் பல்வேறு நிறுவனங்கள் ஊடாக கிடைக்கும் அந்த ஆதரவுடன் அவர்களுடன் ஆதரவுடன் பல்வேறு செயற்பாடுகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றார் நீங்கள் கூட இணைந்து அவரிடம் உங்களிடம் ஏதாவது கேள்விகள் கேட்க வேண்டும் இருந்தால் இணைந்து கொள்ளுங்கள் நேர்களே அந்த வகையில் இப்பொழுது நாங்கள் பல்வேறு விஷயங்களை கதைச்சு கொண்டிருக்கிறோம் சொல்லுங்கள் டாக்டர் அதான் அந்த பொதுவாக புலம்பெயர் நாடுகளிலும் இந்த பிரச்சனை இருக்கிறது இங்கு சிட்னியில் கூட பல்வேறு தமிழ் இளைஞர்கள் இந்த இப்படியான இதுகள் இருக்கிறது அதை எவ்வாறு செய்யலாம் எவ்வாறு நிவர்த்திக்கலாம் என்பது பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியாகவே இருந்து கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக அதனை விற்பனை செய்பவர்கள் அதனை கொண்டு பெறுபவர்கள் குறிப்பிட்ட மக்களை குறிப்பிட்ட பணம் புழங்குபவர்களை டார்கெட் பண்ணுவார்கள் அதாவது நோக்கித்தான் கொண்டு போவார்கள் அது அநேகமாக சமூகத்தில் பெரும் புள்ளிகளாக இருப்பார்கள் 
அது உண்மையாக எல்லா நாடுகளிலும் நடக்கிறது புலம்பெயர் நாடுகளிலும் அந்த சிக்கல் இருக்குது அதை உண்மையிலேயே பெற்றோர்கள் அதனை கண்டுபிடித்து அதுக்குரிய சரியான வழியை செய்ய வேணும் சொல்லுங்க டாக்டர் நீங்கள் உங்களுடைய எவ்வாறு அதை அணுகுகின்றீர்கள் ஆம் நீங்கள் சரியாக கூறியுள்ளீர்கள் இப்பகுதியில் கடந்த ஒரு சில வருடங்களாக திடீரென அதிக அளவில் இளைஞர்கள் மாணவர்களுக்கு போதைப் பொருள்களை மறைமுகமாக விற்கின்ற செயற்பாடுகள் அதிகரித்த நிலையில் காணப்படுகின்றது ஆகவே அதே ஒரு வியாபாரமாக செய்கின்றவர்கள் மாணவர்களையும் இளைஞர்களையும் அடிமையாக்குகின்ற இந்த நிலை காணப்படுவதனால் குறிப்பாக பெற்றோர்களும் இந்த இளைஞர்கள் மாணவர்களுக்கு பொறுப்பாக இருக்கின்ற ஆசிரியர்கள் அதிபர்கள் ஏனைய சமூக தலைவர்களும் இந்த பாவனையில் இருந்து அவர்களை விடுபட செய்வதற்கும் புதியவர்கள் யாரும் இந்த பாவனையில் ஈடுபடாத வகையில் இருப்பதற்கு மிகவும் விழிப்புணர்வாக இருக்க வேண்டும் மாணவர்கள் இளைஞர்களை கொண்ட குடும்பங்களின் பெற்றோர்கள் தினசரி அவர்களுடைய நடவடிக்கைகளை அவதானிப்பதன் மூலம் இந்த புதிதாக ஒருவர் போதை பொருள் பொருளுக்கு அடிமையாவதில் இருந்து தவிர்த்து கொள்ள முடியும் ஏனெனில் போதை பொருள் விற்பனையாளர்கள் பல்வேறு நுட்பங்களை கையாளுகின்றார்கள் அதாவது போதை பொருளை பாவித்தால் அவர்களுக்கு அறிவு கூடும் என்பார்கள் ஞாபக சக்தி கூடும் என்பார்கள் பரீட்சை நல்ல பருவர்களை பெற முடியும் என்பார்கள் நன்றாக படிக்க முடியும் என்பார்கள் எதையும் செய்ய முடியும் இவ்வாறு பிழையான கருத்துகளை அந்த முகவர்களின் ஊடாக விதைத்து புதியவர்களுக்கு அவர்களை அடிமையாக்குகின்ற செயற்பாடுகள் காணப்படுகின்றது ஆகவே பெற்றோர்கள் ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய பிள்ளையினுடைய அன்றாட செயற்பாடை அனைத்திலும் மிகவும் வெளிப்படையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களோடு கலந்துரையாடி அவர்களுக்கு இருக்கின்ற நெருக்கடிகள் பிரச்சனைகள் பற்றி அவர்கள் தெரிந்து கொள்வதன் மூலமாக புதிதாக ஒருவர் அடிமையாவதில் இருந்து தவிர்த்து கொள்ள முடியும் ஏனெனில் நண்பர்கள் அல்லது ஏனையவர்களின் ஊடாக இந்த விற்பனையாளர்கள் பல்வேறு தந்திரங்களை கையாண்டு விளையான கருத்துக்களை கூறி ஒரு சமயம் அடிமையாக்கி விட்டால் தொடர்ச்சியாக அவர்கள் பாவிப்பார்கள் என்ற நிலை காணப்படுகின்றது ஆகவே இது ஒரு சவாலான விடயம் உலக நாடுகளில் இருக்கின்ற போன்று இப்பகுதிகளில் இருக்கின்றவர்கள் போதிய அளவு அறிவை கொண்டிருக்காத காரணத்தினால் இது மிகவும் பிரச்சனையாக உருவடுத்திருக்கின்றது நூற்று கணக்கானவர்கள் இப்போது சிறைச்சாலைகளிலும் அடிமையாகி அவர்கள் தங்களுடைய அதாவது வாழ்க்கையை தொலைத்திருக்கின்றார்கள் ஆகவே இது ஒரு மிகவும் சவாலான விடயம் அவ்வாறானவர்களுக்கு புலம்பெயர் தேசங்களிலே இருக்கின்றவர்களின் உதவிகளோடு பல நலத்திட்டங்கள் இப்போது அறிமுகப்படுத்த இருக்கின்றன குறிப்பாக யாழ் மருத்துவ விட முன்னை நாள் மாணவர்கள் இங்கே வைத்தியர்களாக இருக்கின்றவர்கள் ஒரு நாடக செயலரங்கம் மூலம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் அது மாத்திரமல்ல அடிமையானவர்களுக்கு ஒரு சிறப்பான ஒரு சிறப்பு மையத்தை உருவாக்குவதற்கும் இப்போது பூர்வாங்க வேலைகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது எதிர்காலத்திலும் அவ்வாறான இளைஞர்களை காப்பாற்றுவதற்கு புலம்பெயர் தேசத்திலே இருக்கின்ற அமைப்புகளின் உதவி கோரப்பட்டிருக்கின்றது குறிப்பாக ஆஸ்திரேலியா இருக்கின்ற பல நிறுவனங்கள் அங்கே இருக்கின்றவர்களுக்கு அதாவது நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்றும் விளையாட்டை ஒரு முக்கியமான ஒரு வழியாக கையாண்டு இளைஞர்களை சரியான திசையில் கொண்டு வரதற்கு அவர்களுடைய தலைமைத்துவத்தை வளர்ப்பதற்கு வழிவகை செய்யவும் ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு இருக்கின்றது உம் நிச்சயமாக உண்மையிலேயே இந்த முதல் முதல் அறிமுகமாக்குவது எதிர்பார்க்காத ஒரு ஆள் மூலமாகத்தான் பெரு அநேகமாக பரவுகிறது அல்ல நண்பர்கள் அல்லது உற்ற நண்பர் ஒருவர் கொண்டு கொடுப்பார் அல்லது யாராவது உறவினர் மூலமாக கிடைக்கும் அல்லது அவர்கள் நம்பி அனுப்புற இடத்து தான் இப்படியான ஒரு செயற்பாடுகள் ஆரம்பமாகுவது தான் இப்போ வளமையாக நடைபெறுகின்றது அல்ல ஆம் நீங்கள் கூறியது மிகவும் உண்மையான விடயம் ஒரு உற்ற நண்பனினூடாக பிழையான வழியில் ஒரு தடவை அல்லது ஒரு சில தடவைகள் 
இதை போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாக்கினால் தொடர்ச்சியாக பாவிக்க பாவிக்கப்படுகின்ற ஒரு நிலை காணப்படுகின்றது ஒரு சில மாதங்களில் அடிமையானவர்கள் அதிலிருந்து முழுவது மிகவும் கடினமான ஒரு காரியம் ஆகவே அவர்கள் மிகவும் பரிதாபத்து கூறியவர்கள் ஏனெனில் அந்த போதைப் பொருளை பாவிக்க பாதிப்பதிலிருந்து விடுபட முடியாத நிலை காணப்படும் அவர்களுக்கு அந்த போதைப் பொருளை பாவிக்காத சந்தர்ப்பங்களில் அவர்கள் தங்களுடைய உடற் தொழிபாடுகள் அனைத்தும் மிகவும் சீர்குலைந்து அவர்கள் ஒரு மிருக மிருகங்கள் போன்று செயல்படுவார்கள் அதாவது அவர்கள் தாங்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் என்பதற்கப்பால் அடுத்த வேலை தாங்க அந்த அந்த போதைப் பொருளை எடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக களவு எடுப்பார்கள் போய் சொல்லுவார்கள் பல்வேறு சமூக சீர்கடான விடயங்களை அவர்கள் மேற்கொள்ள அவர்களை தூண்டும் ஏனெனில் அவர்கள் போதைக்கு போதைக்கு அடிமையான ஒரு நிலை ஆகவே அந்த அந்த நிலை என்பது உண்மையில் வாழ்க்கை தொலைத்த நிலை ஆகவே பெற்றோர்களும் சமூக தலைவர்களும் புதிதாக ஒருவரை அந்த செயற்பாட்டுக்கு ஈடுபடாமல் பாதுகாத்து பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டியது அவர்களுடைய கடமை நிச்சயமாக டாக்டர் நீங்கள் கூறியது போல இது உலகளாவிய ரீதியில் உள்ள ஒரு பாரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது அது எமது சமூகத்தில் அதாவது யாழ்ப்பாண சமூகத்துக்குள் இலங்கை தமிழர்களுக்குள் இது வரும் பொழுது அது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாததாக இருக்கின்றது அதுவும் எங்களுடைய அந்த தரவுகள் அண்மையில் பார்த்திருந்தோம் எந்த அளவுக்கு உயர்ந்து கொண்டு போகிறது எந்தெந்த மாவட்டத்தில் எவ்வளவு வீதத்தில் கடந்த பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது வருடங்கள் இருந்திருக்கின்றது என்று பார்க்கும் பொழுது குறிப்பாக தமிழர் பகுதிகளில் யுத்தத்துக்கு பின்பு என்னும் கூடுதலான நிலையில் அங்கு மாணவர்கள் வந்திருப்பது எங்களுக்கு பெரும் ஆச்சரியத்தை ஊடுருவதாக இருக்கிறது கவலைக்குரிய விஷயமாக இருக்கிறது உங்களை போன்றவர்கள் அதில் முன்னின்று செய்வது உண்மையிலேயே அதுக்கு எப்பாவது ஒரு தீர்வை கொண்டிருவீர்கள் என்ற ஒரு நம்பிக்கை தெரிகின்றது நிச்சயமாக அதனை எல்லோரும் நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாரும் சேர்ந்தாதான் இந்த விஷயத்தை மெல்லலாம் அடுத்ததாக டாக்டர் நீங்க இன்னும் ஒன்று செய்வதாக நாங்கள் பல்வேறு தகவல்கள் மூலம் பெற்றுக் கொள்கிறோம் அங்கு வருபவர்களும் யாழ்ப்பாணம் வைத்தியசாலையில் ஒரு என்ன சொல்ற நூதன சாலை என்று சொல்வார்கள் அதாவது அங்கு சிறந்த முறையில் ஒன்று அமைத்திருப்பதாக அதை பற்றி சொல்லுங்களேன் எவ்வாறு அது எமை பொறுத்த அளவில் எமது வரலாறு மிகவும் முக்கியம் எமது தொன்மைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அந்த வகையில் யாழ் போதனா வைத்தியசாலையில் கடமையேற்றிய கடமையேற்ற பின்னர் அங்கே இரு இருந்த மிக பழமையான கட்டிடத்தை சரியான முறையில் அதை முதற் தடவையாக திருத்தினோம் ஏனெனில் அது நூற்றாண்டு பழமை வாய்ந்த கட்டிடம் அது சுமார் ஆயிரத்தி எண்ணூறு தொண்ணூறாம் ஆண்டு பிற்பகுதியில் கட்டப்பட்ட அந்த கட்டிடம் ஆகவே அவற்றை அதையும் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கின்ற வைத்திய நிபுணர் நிரஞ்சன் ஜசோதா அவர்களுடைய நிதி பங்களிப்பில் அது திருத்தப்பட்டு அந்த கட்டிடம் அதாவது பழமாக இந்த கட்டிடத்தை நாங்கள் திருத்தி ஏனெனில் அது கல்வெட்டு காணப்படுகின்றது அது அது திரு திருநாவுக்கரசு என்பவர் அக்கால பகுதியில் இறந்த போது அவருடைய மனைவியார் அதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு அதை கட்டி அப்போது இருந்த அதாவது அரசாங்க அதிபரின் ஊடாக திறந்து வைக்கப்பட்டிருந்தது ஆகவே அது அந்த கட்டிடத்தை பாதுகாத்திருக்கின்றோம் அதன் பின்னராக இலங்கையிலே இருக்கின்ற வைத்திய நிறுவனங்களிலே பாவிக்கப்பட்ட மிக பழமையான உபகரணங்கள் அங்கே நாங்கள் பல்வேறு இடங்களிலும் இருந்து அதை தெரிவித்து அங்கே வைத்திருக்கின்றோம் இது மாத்திரமல்ல இந்த வைத்தியசாலையினுடைய வரலாறு அதாவது வடக்கிலே வைத்தியசாலையின் வரலாறை நாங்கள் கிரமமான முறையில் அதை சேகரித்து அதை பாதுகாத்து அதாவது இலங்கையின் வடக்கில் வைத்தியசாவின் வரலாறு பற்றி நாங்கள் அந்த நூதன சாலை அமைத்திருக்கின்றோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு யாழ் போதனா வைத்திய சாலை தற்போதைய வைத்திய சாலை ஆபத்துக்கு உதவும் வைத்திய சாலை என்ற பெயரில் அதாவது ஃப்ரெண்டின் நீட் சொசைட்டி ஹாஸ்பிட்டல் 
என்ற பெயரில் அப்போது இருந்த அரசாங்க அதிபர் அப்போது அதாவது அதாவது ஐக்கிய ராஜ்ய மகாராணியினால் இங்கே அனுப்பி வைக்கப்பட்ட அஹ் அரசாங்க அதிபர் அதாவது அவர் அங்கிருந்து வந்த வந்தவரினால் உருவாக்கப்பட்டது அஹ் அக்கால பகுதியில் உருவாக்கப்பட்ட சமகாலத்தில் மாணிப்பாயில் டாக்டர் கிரீன் அவர்கள் அதாவது அமெரிக்காவில் இருந்து வந்து கடமையாற்றியிருந்தார் அவர் அப்ப அக்கால பகுதியில் சுமார் இருபது வருடங்களாக அதாவது மருத்துவ கற்க நெறியையும் செய்திருந்தார் முதலில் ஆங்கிலத்தில் மருத்துவர்களை உருவாக்கும் பயிற்சி இருந்தாலும் பின்னாளில் மருத்துவ ஆன கற்கையே தமிழிலே பயிற்சி வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பதுகளின் பிற்பகுதியில் சுமார் பத்து மருத்துவ புத்தகங்களை டாக்டர் கிரீன் அவர்கள் தமிழிலே மொழிபெயர்த்து அக்காலத்திலே தமிழிலே வைத்திய பட்ட படிப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது ஆங்கில மருத்துவம் இத்தகைய நூத்தி எழுபது வருடங்களுக்கு முன்னர் தமிழிலே மருத்துவ மருத்துவர் பயிற்சி வழங்கப்பட்டு இருந்தமே மிகவும் வியப்புக்குரியது ஏனெனில் நாங்கள் நூத்தி எழுபது வருடங்களை கடந்த பின்னர் எமது இந்த தமிழினுடைய இந்த தொன்மை பற்றியும் அதனுடைய அதாவது அக்காலத்தில் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது ஒரு ஆங்கிலேயரனால் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அவ்வாறே அவர் சுமார் இருபது வருடங்களுக்கு மேலாக வடக்கிலே கடமையாற்றி இருக்கின்றார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு அதாவது தென்கிழக்கு ஆசியாவில் முதன் முதலாக ஒரு வைத்திய பெண்மணி கூட கனடாவில் இருந்து டாக்டர் மேரி ஸ்கோட் அவர்கள் வந்து ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறு இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு வரையில் அவரும் மாணிப்பாய் கிரீன் மெமோரியல் வைத்தியசாலையோடு இருந்து யால் வைத்தியசாலையிலும் முதல் முதலாக தென்கிழக்கு ஆசியாவில் மருத்துவ மாதர்களுக்கான பயிற்சியும் வழங்கப்பட்டது அதையும் நாங்கள் கிரமமாக அதை மது நூதன சாணையில் அதன் அதனுடைய விவரங்களை போட்டிருக்கின்றோம் இவ்வாறு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பதில் ஆபத்துக்கு உதவும் வைத்தியசாலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பதில் ஆபத்துக்கு உதவும் வைத்தியசாலையாக இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு யாழ்ப்பாண சிவில் வைத்தியசாலை அதாவது சிவில் வைத்தியசாலை ஜப்னா சிவில் ஹாஸ்பிட்டல் என பெயர் மாற்றம் சட்டம் செய்யப்பட்டு மீண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஜப்னா ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டலாக பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டு மீண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜப்னா டீச்சிங் ஹாஸ்பிட்டலாக தரம் உயர்த்தப்பட்டிருக்கின்றது இக்கால பகுதியில் நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் சிறப்பான அதாவது நமது மூதாதையர்கள் கடமையாற்றி இருக்கின்றார்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பது அறுபது எழுபதாம் ஆண்டுகளில் இலங்கையில் மிக தலை சிறந்த வைத்தியசாலைகள் ஒன்றாக யாழ் போதனா வைத்தியசாலை திகழ்ந்திருக்கின்றது இங்கு ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கின்றவர்கள் கூட டாக்டர் நட்குணம் அவர்தான் முதலாவது கார்டியோதெரசிக் சர்ஜன் அதாவது ஹார்ட் சர்ஜரி ஆப்ரேட் பண்ணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கால பகுதியில் கடமையாற்றி இருக்கின்றார்கள் ஆகவே எமது முன்னோர்கள் பலர் சிறப்பாக கடமையாற்றியதன் காரணமாக இன்று யாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலை தலை நிமிர்ந்து இருக்கின்றது இது பல சவால்களை மேற்கொண்டு சவால்களை எதிர்கொண்டிருக்கின்றது இந்த முப்பது வருட காலத்தில் பல பின்னடைவுகளை சந்தித்திருந்தாலும் மீண்டும் தலை தூக்கி இலங்கையிலே ஒரு தலை சிறந்த வைத்தியசாலையாக வருவதற்கு இந்த எமது வரலாறு மிகவும் முக்கியமானது ஆகவே ஒரு பக்கம் கட்டிடம் இரண்டாவது வரலாறு மூன்றாவது நாங்கள் அங்கே சேகரிக்கின்ற அஹ் தொன்மையாக பாவிக்கப்பட்ட உபகரணங்கள் தளபாடங்கள் புத்தகங்கள் இவற்றை வைப்பதன் மூலம் எமது வரலாறை நாங்கள் தெரியப்படுத்திக் கொள்வது மிகவும் முக்கியமானது எதிர்கால சந்ததியிற்கு மிகவும் முக்கியமானது நீங்கள் அவுஸ்திரேலியா அல்லது ஏனைய நாடுகளை எடுத்துக்கொண்டாலும் 
வரலாறு என்பது மிகவும் அதாவது பேணி பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விடயம் அவை அதை அவற்றை நாங்கள் முன்னுதாரணமாக செய்து வருகின்றோம் நிச்சயமாக டாக்டர் உங்களுடைய அந்த செயற்பாடுகளுக்கு பாராட்டுகள் நிச்சயமாக செலுத்த வேண்டும் அதாவது நீங்கள் கூறியிருந்தீர்கள் ஆஸ்திரேலியாவில் வைத்தியசாலை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பே யாழ்ப்பாணத்தில் வைத்தியசாலை இருந்திருக்கிறது அந்த அளவுக்கு பழமை வாய்ந்த திறமையான வைத்தியர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் இப்பொழுது கூட நீங்கள் இருந்ததென்றும் பார்க்க அதை விட உலகளாவிய ரீதியில் நடக்கும் அத்தனை வைத்திய உபகரணங்களும் அங்கு சிறப்பாக செய்து வருகின்றீர்கள் அது ஒரு பாராட்டத்துக்குரிய விஷயம் நீங்கள் கூறியிருந்தீர்கள் கிட்னி மாற்றி சிகிச்சை மற்றும் சத்திர சிகிச்சைகள் இருதய சத்திர சிகிச்சை மூளை மூளையில் பிரெயினில் வர அப்படியான இதுகள் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் எந்த எந்த அளவு மேக்சிமம் நீங்கள் அங்கே செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஹார்ட் நான் ஒரு இதில் பார்த்துருந்தேன் ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான் கூட நீங்கள் ஒன்று செய்ததாக ஒரு செய்தி வந்திருந்தது அதில் பற்றி சொல்லுங்களேன் உண்மையில் இருதய சத்திர சிகிச்சை ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி என்று சொல்வார்கள் அங்கே இரண்டு வைத்திய நிபுணர்கள் அவருடைய குலாம் இருப்பதன் காரணமாக கிர கிரமமாக கிழமையில் நான்கு தொடக்கம் ஐந்து பேருக்கு இந்த ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி செய்யப்படுகின்றது இது ஒரு முக்கியமான சபை இது வடகிழக்கில் யாழ்ப்பாணத்தில் மாத்திரம் நடைபெறுகின்றது இது வடகிழக்கில் மாத்திரமல்ல இனி அனுராதபுரம் போன்ற இடங்களில் கூட காணப்படவில்லை இது ஒரு முக்கியமான சிகிச்சை ஏனெனில் இவற்றை செய்வது இது மிகவும் சிக்கலான இது எட்டு தொடக்கம் பனிரெண்டு மணி தியாலங்கள் ஒரு சத்திர சிகிச்சைக்காக நேரம் எடுக்கும் சுமார் பதினைந்து தொடக்கம் இருபது வரையானவர்கள் இந்த சத்திர சிகிச்சைக்காக அவர்கள் பல்வேறு காரியங்களை செய்யப்பட வேண்டியிருக்கிற இருக்கின்றது ஒரு சிக்கலான ஒரு சேவை அதே போன்று அண்மையில் நீங்கள் கூறியது போன்று இப்போது கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் அதாவது யாராவது சடுதியாக ஒருவர் இறந்தால் அவருடைய சிறுநீரகத்தை அடுத்து சிறுநீர செயலிழப்பானவர்களுக்கான சிகிச்சை மேற்கொள்ள பட்டு வருகின்றது மாத்திரமல்ல அண்மையிலே முதன் முதலாக லைஃப் டோனர் அதாவது ஒருவர் தன்னுடைய உறவினர் அல்ல தன்னுடைய பிள்ளை அல்லது தன்னுடைய தாய்க்கு வழங்குகின்ற உயிருள்ளவர் ஒருவர் தன்னுடைய சிறுநிலத்தை வழங்குகின்ற சர்ஜரியும் வெற்றிகரமாக முதல் முறையாக மேற்கொண்டிருந்தோம் இதற்கு அமெரிக்காவில் இருந்து வந்திருந்த பேராசிரியர் தவன் தம்பி பிள்ளை அவர்களும் பங்கு பெற்றியிருந்தார் இவற்றை எதிர்காலத்தில் கிரமமாக இனிய வசதிகளை கூட்டுகின்ற போது பலருக்கும் செய்யக்கூடிய நிலை காணப்படுகின்றது வடகிழக்கிலே எமது வைத்தியசாலையில் மாத்திரம் எம்ஆர்ஐ இயந்திரம் காணப்படுகின்றபடியினால் குறிப்பாக இந்த தலைக்காயம் தலையில் ஏற்படுகின்ற இரத்த பருப்பு இரத்த பெருக்கு விபத்தில் ஏற்படுகின்ற மூளை சிதவுக்கு பின்னராக செய்ய வேண்டிய சிகிச்சைகளை சிறப்பாக செய்வதற்கான வைத்திய நிபுணர்கள் வைத்தியர் குழு குலாம் இருக்கின்றது இது யால் போதுனா வைத்தியசாலையில் மாத்திரமே காணப்படுகின்ற படியினால் அதுவும் ஒரு விசேட சிகிச்சையாக காணப்படுகிறது இவ்வாறே மது வை வைத்தியசாலையில் குறிப்பாக புற்றுநோய்க்கான சிகிச்சை அதாவது தெளிப்பலையிலே அமைந்திருக்கின்ற கிளீனி ஆக்சிலேட்டர் எனப்படுகின்ற அதாவது விசேட கதிர சிகிச்சை அதோடு கூடிய யால் போதுனா வைத்தியசாலையில் இருக்கின்ற வைத்திய நிபுணர்களின் சத்திர சிகிச்சையின் ஊடாக அவற்றை செய்து வருகின்றோம் அது மாத்திரமல்ல வடகிழக்கில் மிகவும் சிறப்பான கண் சித்த சத்திர சிகிச்சை பிரிவும் யால் போதுனா வைத்தியசாலையிலே அமைந்திருக்கின்றது கடந்த மாதம் கூட சுமார் எழுநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு கட்ராக் சத்திர சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே யால் போதுனா வைத்தியசாலை என்பது விசேட சிகிச்சைகளின் மிக முக்கியமான மையம் ஆகவே அது வடக்கிலே இருக்கின்ற சுமார் தொண்ணூறு வைத்தியசாலைகளிலிருந்து மேலதிக சிகிச்சைக்காக வருகின்றவர்கள் அது மாத்திரமில்ல ஏற்கனவே கூறிய விசேட சிகிச்சைகளுக்கான மிக முக்கியமான மையம் அதனுடைய செயற்பாடுகள் மிகவும் முக்கியமானது ஏனெனில் அதிலே 
இறுதியான சிகிச்சைகள் அங்கே மேற்கொள்ளப்படுகின்றது ஆகவே அது அரசாங்க வைத்தியசாலை இயங்கினாலும் புலம்பெயர் தேசங்களிலே இருக்கின்ற பல நிறுவனங்களின் ஒருங்கிணைப்பு ஒத்தாசைகள் உதவிகள் ஆலோசனைகள் விசேட பயிற்சிகளின் ஊடாகவே இயங்கி வருகின்றது ஆகவே இச்சந்தர்ப்பத்தில் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கின்ற பல நிறுவனங்கள் குறிப்பாக ஆஸ்திரேலிய மருத்துவ நிதியம் கூட கடந்த காலங்களில் யாழ் போதன வைத்தியசாலைக்கு பல கோடி ரூபாய் நிதிகளை பல்வேறு சிகிச்சை உபகரணங்கள் தளவாடங்கள் மற்றும் சிகிச்சை மேம்பாட்டுக்காக வழங்கி இருப்பதையும் நான் இங்கே கூற வேண்டும் அதே போன்று யாழ் மருத்துவ கூட மாணவர்களின் ஜப்னா மெடிக்கல் ஃபேக்கல்டி ஓசி அலுமினி ஆஸ்திரேலியாவும் பல உதவிகளை செய்து வந்திருக்கின்றது இன்னும் பல நிறுவனங்களும் செய்து வந்திருப்பதை நான் இச்சந்தர்ப்பத்தில் கூறி அவர்களுக்கும் நன்றியை கூறிக் கொள்வதே நான் நன்றி கூறும் சந்தர்ப்பமாக இதை எடுத்துக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் நன்றி டாக்டர் உங்களோட கலைக்கிறது விடிய விடிய கலைச்சு கொண்டிருக்கலாம் போல அந்த அளவுக்கு நிறைய தகவல்களை தந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நேரப்பாடு காரணமாகவும் மற்றது நீங்களும் உங்களுடைய நண்பர்களுடைய கதைக்க வேண்டி இருக்கு அப்படியான கல விஷயங்கள் உங்களுக்கு இருக்கு அந்த நேரத்தில் நாங்கள் நிறைவு செய்யலாம் நினைக்கிறேன் உங்களோட காட்சி கொண்டிருக்கலாம் நிறைய விஷயங்களை கேட்டுக் கொண்டிருக்கலாம் குறிப்பாக நீங்கள் அங்கு செய்யும் சேவை அளப்பெரியது டாக்டர் அதுக்கு ஒரு நன்றி சொல்றதுக்கே அது தகுதி இல்லாத அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு அதை விட நீங்கள் எத்தனையோ மடங்கு செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அது உண்மையிலேயே பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் பல்வேறு மருத்துவ சேவை மட்டுமில்ல பல்வேறு சேவைகளை அங்கு யாழ்ப்பாணம் மட்டுமில்ல வன்னி மாவட்டம் மற்றும் கிழக்கு மாவட்டம் கிழக்கு மாகாணம் அவ்வாறு பல இடங்களிலும் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதை தொடர்ந்து உங்களுடைய சேவை வேண்டும் என்று கூறி அதே நேரத்தில் டாக்டர் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்களே இப்போ யாழ்ப்பாணத்தில் இவ்வளவு பெரிய சத்திர சிகிச்சைகள் நடைபெறுகின்றது அதே நேரத்தில் புலம்பெயர் வாழ் தமிழர்கள் டாக்டர்கள் டாக்டர் மேர் இங்கேயும் இங்கும் வைத்தியர்கள் எந்த வைத்தியசாலைக்கு சென்றாலும் அங்கு ஒரு தமிழரை இன்று கூட நான் ஒரு வயதானவரை சந்தித்திருந்தேன் அங்கு குறிப்பாக இங்கால வெஸ்டர்ன் ஏரியாவில் உள்ள ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகல அங்கே தமிழில் கதைக்கக்கூடிய டாக்டர்ஸ் இப்பொழுது இளவர் இளைஞர்கள் தமிழ் கதைத்து வைத்தியம் செய்வதாக கூறி பெருமைப்பட்டுக் கொண்டார்கள் அவ்வாறு தமிழர்கள் எங்கு சென்றாலும் சிறப்பாக இந்த வைத்தியத்துறையில் இருப்பது உண்மையிலேயே எல்லோரும் நாங்கள் சந்தோஷப்பட வேண்டிய ஒரு விடயமாக இருக்கிறது டாக்டர் நிறைவாக நீங்கள் புலம்பெயர் மக்களிடம் என்னத்தை கூற இருக்கின்றீர்கள் அங்கு உள்ள தேவைகள் எவ்வாறு இருக்கிறது எவ்வாறு புலம்பெயர் மக்கள் அந்த யாழ் வைத்தியசாலைக்கு உதவலாம் அல்லது தமிழ் மற்ற வைத்தியசாலைக்கு எவ்வாறு தங்களுடைய பங்களிப்பை செய்ய வேண்டும் அதில் பெரிய சொல்லுங்கள் புலம்பெயர் மக்களுடைய பங்களிப்பு அவர்களுடைய கண் கண்காணிப்பு என்பது மிகவும் ஒரு தேவையான ஒரு விடயம் குறிப்பாக இந்த போருக்கு பின்னர் இந்த பகுதி இந்த அளவில் கட்டி எழுப்பப்பட்டதுக்கு நேரடியாக மறைமுகமாக தனிப்பட்ட அல்லது பல்வேறு அமைப்பினூடாக செய்யப்பட்ட உதவிகள் முதலில் பாராட்டப்பட வேண்டும் கணிசமான அளவு அபிவிருத்தியை அடைந்திருப்பதற்கு உங்களினுடைய உதவி மிக முக்கியமானது இருப்பினும் இன்னும் இந்த சவால் முற்றாக நீங்கப்படவில்லை குறிப்பாக தமிழர்கள் மிகவும் அவர்களுடைய தேசப்பற்றையும் அவர்கள் தங்களுடைய மக்களுக்காக பல்வேறு உதவி மற்றும் உணர்வுகளோடு செயற்பாடாக இருக்கின்றவர்கள் இந்த தேசத்தை கட்டி எழுப்பதற்கு மேலும் உங்களுடைய பங்களிப்பு தேவை நீங்கள் நேரடியாக அல்லது ஏதாவது ஒரு வழியில் நீங்கள் அந்த பகுதிக்கு விஜயம் செய்ய வேண்டும் அந்த பகுதியில் சிக்கல் நிலை காணப்பட்டாலும் அவற்றை இல்லாத ஒழுப்பதற்கு நீங்கள் தொடர்ந்து முன்வர வேண்டும் இப்போது இருக்கின்ற அளவில் தமிழர்கள் அங்கே தலை நிமிந்து நிற்பதற்கு நீங்கள் ஒரு முக்கியமான காரணம் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே இது ஒரு வரலாற்று கடமை ஆகவே இதை நீங்கள் செய்வீர்கள் செய்து கொண்டு இருக்கின்றீர்கள் மேலும் செய்வதன் மூலம் ஒரு வலுவான ஈழத்தமிழர்கள் என்ற ஒரு அடையாளப்படுத்தக்கூடிய இனத்தை உருவாக்க வேண்டியது அனைவருடைய கூட்டுப்பொறுப்பு 
ஆகவே அந்த கூட்டு பொறுப்பில் எல்லோருக்கும் பங்கிருக்கின்றது அதை நீங்கள் செய்திருக்கின்றீர்கள் செய்வதன் மூலம் நீங்கள் பெருமைப்பட்டுக் கொள்ளலாம் ஆகவே அங்கிருந்து வந்தவன் என்ற ரீதியில் உங்கள் உதவிகள் தொடர்ச்சியாக தேவை என்பதை கூறி உங்களுடைய தேவைக்கும் அன்புக்கும் ஆதரவுக்கும் என்றும் அங்கிருக்கின்ற மக்களின் சார்பில் நன்றியையும் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் நன்றி 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 டாக்டர் நீங்கள் உங்களுடைய நேரத்தை பொருட்படுத்தாது ஆஸ்திரேலிய தமிழ் ஒலி பிறப்பு கூட்டு தாப்பனா மற்றும் உலகளாவிய ரீதியில் பார்த்து கொண்டு கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் நேர்களுக்காக உங்களுடைய இந்த சவியை வழங்கியமைக்காகவும் உங்களுடைய சேவை தொடர வேண்டும் என்றும் புலம்பெயர் தமிழர்களாக இதை நாங்கள் உண்மையிலேயே எவ்வாறு உங்களுக்கு வார்த்தை மூலம் இந்த பாராட்டை தெரிவிக்க முடியாது இவ்வளவு சிறப்பாக பல்வேறு துறைகளிலும் செய்து வருவது பாராட்டுக்குரியது நீங்கள் சுகமாக வாழ்ந்து இன்னும் மேன்மேலும் பல சேவைகளை செய்ய வேண்டும் என்று வாழ்த்தி வணங்கி விடைபெறுகின்றேன் டாக்டர் மேலதிகமாக ஏதாவது நேர்களுக்கு சொல்ல இருக்கிறீங்களா நன்றி ஆஸ்திரேலிய வாழ் மக்களுக்கும் ஆஸ்திரேலிய ஒலிபரப்பு தமிழ் ஒலிபரப்பு கூட்டு தாவணத்திற்கும் குறிப்பாக என்னை இதே நேரம் வரை என்னை பேட்டிகண்ட உங்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் தொடர்ந்தும் நாங்கள் ஒன்றித்து செயற்படுவோம் என கூறி உங்களுடைய சேவையும் வளர வேண்டும் என வாழ்த்தி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி டாக்டர் நன்றி வணக்கம் ஆமாம் நேர்களே நீங்கள் இதுவரை பார்த்தது கேட்டது டாக்டர் சத்யமூர்த்தி யாழ் போதனா வைத்தியசாலை டிரெக்டர் டீச்சிங் ஹாஸ்பிட்டல் அவரத்துடன் பல்வேறு சேவைகளை சென்று வருகிறார்கள் இரு நிறைவாக அவருக்கு மீண்டும் மீண்டும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் டாக்டர் மீண்டும் உங்களை ஆஸ்திரேலியா வரவேற்கின்றது இந்த நேரமும் பாருங்கள் உங்களுக்கு நிறைய நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆஸ்திரேலிய மக்கள் தமிழ் மக்கள் உங்களை எப்பொழுதும் உங்கள் நினைவாக இருப்பார்கள் உங்களுடைய சேவை தொடர வேண்டும் என்று வாழ்த்தி வணங்கி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி டாக்டர் நன்றி ஆமாம் நேர்களே நீங்கள் இதுவரை கேட்டது டாக்டர் சத்யமூர்த்தி வழங்கிய செவ்வி Thank <laughs> you.